Katika taarifa zetu kubwa si hii leo tumekuandalia baadhi ya taarifa zifuatazo. Death toll from the Westgate attack remains at 67. Msako dhidi ya magaidi kuendelea huko orodha raia wa kigeni waliouawa ikitolewa. Asubuhi fageni mbani mpecha ndio niende shuleni. Watoto wenye umri mdogo walazimishwa kuwa walezi wa familia baada yao kuachwa mayatima. Majengo siendi tena. Majengo siendi tena. Majengo siendi tena. Kuna ndogo ndogo nyingi. Tunacheza na maneno na vitendawili vya Raila Odinga ukipenda agwambo. Wilson Kipsang of Kenya. Wilson Kipsang of the record of Patrick Makawi in Berlin after he took the victory in the marathon. KTN Leo Weekend with Mwanaisha Chizuga. Namu. Waziri wa Usalama na Masuala ya Ndani Joseph Olelenku amekanusha madai kuwa kuna uwezekano wa kuwa waliotekeleza shambulizi la kituo cha Westgate wametoroka. Akitubia wanahabari alitoa takwimu ya watu walioaga. Hussein Mohamed anatoa rifu zaidi. Mashahidi 156 wameandikisha taarifa kwa maafisa wa polisi katika shambulizi lililofanyika katika jumba la biashara la Westgate. Ni shambulizi ambao limewaacha wakenya na maswali tele. Akizungumza na wanahabari waziri wa salamu wa ndani Joseph Olelenku hakuwa na lolote jipya bali na kuleza jinsi uchunguzi unavyotekelezwa na maafisa wa polisi There are nine suspects in custody who are held under the counter terrorism laws Forensic investigators have identified one of the vehicles used by the terrorist Investigators have recovered crucial items in the vehicles and these are providing good and credible leads. Alidhibitisha kuwa kufikia sasa watu 67 wameaga dunia kufuatia shambulizi hilo. 57 Kenyans as well as nationals of the following countries. Two French, one Chinese, one Ghanaian, one Canadian, one Korean, one Australian, one South African, one Peru national and one from the Netherlands. Alikana pia kuhusu madai ya kuwa magaidi hao walifanikiwa kutoroka. But I want to confirm that it was completely secured and there was no way any terrorists could have escaped through that tunnel. So it is the government position that there were no hostages and we managed to rescue all people who were in the building. Katika arifa yake aligusia kuhusu wala marekani kutuwa ilani kwa raya wake kuingia nchini na kusema CVMA kwa marekani kutuwa ilani hiyo. Huku uchungu zaidi ukinelea katika jengo la Westgate, mengi ya tarajia kubainika ikiwemo wa usika wa shambulizi hilo. Ustan Muhammad, KTN Leo, Nairobi. Omini wa dini mbali mbali wa jitokeza hileo na kulani shambulizi la kigaidi lilofanyika katika jumba la maduka ya kibiashara la Westgate. Mwambe mahalu melifanyika kwenye eneo hilo ambapo mkasa huo ulifanyika. Ikiwa siku ya Jumapili waumini mbali mbali walifika kwenye eneo la Westgate na kutekeleza maombi maalum kwa wale waliopoteza maisha yao kufuatia shambulizi la wikendi iliyopita na ili kuonyesha umoja wa Kenya nembo za amani pamoja na bendera ya Kenya zilipeperushwa miongoni mwa wakubwa na hata wadogo wale waliofika mahala hapa ni pamoja na gavana wa Nairobi Evans Kidero ambaye pia aliwasha mishumaa kama njia moja wapo ya kutoa risala zao za rambi rambi kwa nafsi zilizopotea kwenye mashambulizi ya jengo la Westgate The security forces have done their best. They are doing their best. They are providing security. Kwa upande wake aliyekuwa makamu wa rais Kalonzo Musyoka aliwasifu wa Kenya kwa umoja wao na kusema kuwa taifa la Kenya halitatikiswa na shambulizi la aina yoyote ile. Our hearts go out to those of our people and our visitors who unnecessarily had to lose their lives. And we also wish quick recovery to all those who are in hospitals and Mpisha, Adiaga Khan, wherever else they are. Gavano wa Nairobi Kidero pia mito hakikisho kuwa usalamu umeimarishwa jijini Nairobi na wananchi hawana sababu ya kuogopa ila ametua wito kwa kila mkenya kuwa makini. Saida Swale, KTN Leo, Jumapili.
Na maradhi ya ukimwi yamesababisha madhara mengi katika jamii. Watoto wengi wakiachwa na majukumu ya kukimu mahitaji ya familia na hivyo basi kunyimwa fursa ya kukua kama kawaida kama vile watoto wengine. Mwanzangu Marekelo basi alitumia muda wake na baadhi ya watoto hao ambao ni mayatima na wamesalia kuwa walezo familia zao na kutuandalia taarifa ifuatayo. Kutana na Rose, jina lake halisi likibanwa. Ni msichana mwenye umri wa miaka mitatu akiwa katika darasa la sita katika shule ya msingi ya Mwiruti iliyoko katika kaunti ya Bungoma. Baada ya babake kuaga dunia mwaka na moja, mamake alichukua jukumu la kuwalea wakiwa watoto watatu, lakini miaka mitatu iliyopita mamake alizidiwa na ugonjwa na sasa hawezi kamwe kujimudu wala kuitafutia familia yake riziki. Natoka shule na tafuta mboga. Tunapika saba alafu ndiye akule. Alafu nimtandike niweke kwa malazi. Mwalimu wake ambaye pia ni mwenyekiti wa mradi wa CTC shuleni Topista wa Fula anasema kuwa mradi huu umewapa watoto wengi afueni. Saizi yako healthy, hayuko vile alikuwa hapo kitambo, amekonda, alafu ameparara. Tulipozuru kaunti ya Siaya katika shule ya msingi ya Liganwa, hali si tofauti kwani watoto wengi walioathirika na ugonjwa huu wanapitia hali ngumu sana ambayo huathiri masomo yao. We work with children more to make sure that they get education but more importantly that they play a role in developing themselves. We believe that each person that we help is not entirely helpless but has got certain skills and potentials that can be used to make them develop better. Hapa watoto wasiojiweza hulipiwa karo ya shule kando na usaidizi wa kifedha miradi maalum imeanzishwa katika shule mbalimbali mbali, kwa kuasisiwa kwa klabu ziitwazo Child to Child almaarufu CTC kwa ajili ya kuhamasisha watoto kuhusu ugonjwa wa ukimwi madhara ya kujihusisha katika ngono na vile vile jinsi ya kujikimu aidha Watoto wanatumia michezo ya kuigiza, mashairi na nyimbo za kuihamasisha jamii kuhusu athari za ugonjwa huu. Kupitia miradi ya CTC wanafunzi wanafundishwa jinsi ya kupanda aina mbalimbali mbali za mboga, mimea mingine na miradi mingine ya kilimo kwa ajili ya lishe bora na pia kuhimizwa kuendeleza miradi hiyo nyumbani. So inakuwa rahisi tunamwambia leta huyo kuku unamuza pesa ngapi? Sio kwamba hata saa zingine unataka, unanunua usapotu huyo mtoto. Ingawa mradi huu unaonekana kufufua matumaini ya maisha mema kwa watoto wengi unakumbwa na changamoto. Some parents don't want them to take those drugs or wataki watoto waende hospitali wachukue hizo madawa. They are hiding from the society. They don't want the society to know that they are HIV positive. Mary Kilobi, KTN Leo, Jumapili. Katika kisiwa cha Manda kaunti ya Lamu kuna biashara iliyoweza kuvutia watu wasioishi kwenye kaunti hiyo ni biashara ya kushimba mawe inayotumika kwa ujenzi wa nyumba za kifahari na hoteli zinazotajika kote duniani Saida Swale alizuru eneo hilo na kutuandalia taarifa ifuatayo Ni ufuo wenye mandhari ya kipekee majumba ya kifahari na upepo mwanana unaokukaribisha kwenye eneo hili ni nyuma ya maendeleo haya kuna siri siri ambayo huenda ikawa msingi mkuu wa majengo haya yote tunapofika hapa tunalazimika kutumia nje ya pekee ya kutufikisha tunakokwenda trela hii nayo mimino mchanga na kutandikwa busati ndio usafiri wetu wa kufika huko safari ya kadri dakika ishirini. Tunakaribishwa na matimbo ya kila aina, muundo na rangi. Tukivutiwa na milio ya wachimbaji mawe na amini usiamini wote hao umetoka jamii ya kisi. Ilikuwa ngumu. Huo mwaka nikatoroka. Nikaenda bila pesa. Kasumbuka sinyewe nikaona ni kama ngumu kabisa. Alafu ndio mwaka wa pili ndio nikarudi 2008. Mimi nilipambiwa lamu. Kuna kasi mtu anaweza kufanya alafu upate pesa. Nikakuja na nilipofika hapa achabu nikapata ni kasi na nikapata si tauni ni mustuni ni kazi ya kuchimba mawe yanayotumika kwa ujenzi kipande hiki cha ardhi kikiwa kinamilikiwa na watu wa kibinafsi wanaowalipa wafanyikazi hawa kiwango fulani cha kujikimu licha ya jitihada inayohitajika kufanya kazi hii 
kutoka hapo samani kuna wazee walikuwa wakikuja hapa hasa au ndio wameleta na hivyo wamekuja kuja hivyo paka sisi tumekuja kufika hapa hivi toka 70s baadhi yao walioa mara kwa mara wake wao huzuru eneo hilo shida za kilimwengu zikiwafanya kuacha makwao kwa kutarajia kuwa watoto wao watasoma na kupata kazi bora zaidi serikali za kaunti zikitarajiwa kuwapa ajira vijana wa kaunti zao je vijana walamu wataiweza kazi hii Saida Swale KTN leo Jumapili na mkataka taarifa ambayo tunaipokea hivi sasa katika chumba chetu cha habari ni kwamba naibu rais William Ruto amewataka wa Kenya kuendeleza umoja kati yao na maendeleo ya nchi licha changamoto zinazowakabili na kuwa kwamba ana imani serikali ratua matatizo yanao wakabili wa Kenya kwa sasa Ruto alisema haya alipohudhuria maombi kati ya kanisa la IC wasingishu kabla ya kurudi nchini Uholanzi katika mahakama ya ICC anaokabiliwa na kesi ya mauaji na kasi za mwaka 2007 ifikapo siku ya Jumatano Salama tumesema tutafanya tena kuhakikisha ya kwamba mali na maisha ya kila mkenya iko salama. And we have learned the lessons from what we have seen what happened at Westgate and we want to promise our countrymen and women that we are going to transform our security agencies to give it the best possible opportunity in terms of resources, equipment and personnel to ensure that the lives, the children, the property of every citizen is safe. Magnitude of the challenges that we face as a nation are small compared to the possibilities and the reality of the economic transformation that our country is about to witness. Na mtukisalia katika masuala yanayofungamana na shambulizi la Westgate Senator wa Nairobi Mike Eden Sonko amewataka wa Kenya kuwa angalifu zaidi na kuhusika pakubwa katika ukabiliana na visa vya uhalifu nchini. Sonko amewataka wa Kenya kuwa ripoti watu wanaohusishwa au hata matukio wanaohisi yanayotokuwa yatakuwa na ukiuka usalama kwa maafisa wa polisi. Sonko alisema haya katika shule ya pili ya Ruaraka hapa jijini Nairobi ambapo pia alitoa mchango wake kwa sodo elfu sita za hevi kwa wasichana katika shule mbali za kaunti kaunti ya Nairobi We lost over 67 innocent Kenyans If you come across any stranger any person you don't know please report to the police and if you are afraid to report to the police you report to me as your senator and we are sure we pass this message to the relevant security authorities Na mtakaporudi mpenzi mtazamaji kwa muda wa mrefu tutakuwa nao makala yetu ya mtoka mbali tukimwangazia Agwambo au baba. Je, safari yake ilikuwa ipi? Tunacheza na maneno na vitendawili vya Raila Odinga ukipenda Agwambo. Unatazama KTN Leo weekend. Naam karibu tena mpenzi mtazamaji miezi kadhaa imepita tangu mira kutoka marufuku kuuzwa katika baadhi ya mataifa ugaibuni lakini hatua hiyo imeathiri wenyeji wengi wa Meru ambao wengi wao ni wakulima ni wafanyabiashara wa mira walikuwa na haya kusema kuhusu tukio hilo baada ya Karolinderi kuzuru baadhi ya wafanyabiashara hao kupigwa marufuku kwa miraa kunaokosesha usingizi watu kutoka Meru tishio la kuangamiza tegemeo lao kuu ni jambo linalowakosesha raha kama anavyotueleza bwana Matthews Getonga Getonga anatunyesha shamba lake la miraa katika eneo la Igembe ya Kati anakokuza miraa kwa kipande cha ekari tano alikuwa akipata laki mbili unusu kutoka kwa miraa ekari tano lakini bei imeshuka na siku hizi anapata kati ya laki moja au laki moja unusu sasa hivi ngunia moja ya miraa kwenda Mogadishu imekuwa 1050 sasa hivi ni 1030. Ilikuwa ni jambo nadra kwa mtoto kufukuzwa shule Meru kuna kukuzwa miraa lakini ukosefu wa karo kwa wazazi wengi sasa kuna ambatana moja kwa moja na soko la Uingereza kukosekana. Biashara imeenda ndao sana. Ukienda pale popote hakuna pesa. Hawana raha tena. 400 years ago 
ndio mira ilianza kukuso huko Meru na mira kama mimi nimeanza kuna mira nilikuwa mtoto mdogo sana na hakuna madhara ni mwenye ya mira ni vile mira nikitukaa stimulus hivi kama vile kahawa kama vile mayani chai na ukikula tu na, na unasikia vizuri tu ni uchumi wa nchi pia unaoathirika kulingana na wafanyabiashara hapa mji wa maua ndio ngome ya biashara ya mira hapa katika kaunti ya Meru na basi ikiathirika mambo mengine yoyote yanadorora kwani biashara nyinginezo zinategemea hela zinazotoka kwa biashara hii inayoenziwa na watu kutoka eneo hili since uh, the ban was announced i have not heard our president speak about it wajumbe kumi wa Meru tunaunga hiyo mswada ya kuangalia maneno ya mirai fanyike vizuri the other markets that we can be able to explore like those countries i've talked to about yemen is another market that is there so we can promote mira explore other opportunities elsewhere even as we deal with the intended ban from the united kingdom na wakati ni huu kwa serikali kuonyesha wanaari ya kuinua wakazi wa hapa Carol Dedicating katika kaunti ya Meru. Na mtakitoka Meru tunarudi hapa studio ni mpenzi mtazamaji kama unavyoona niko na kina dada kwa Remvo eh ambao wanawakilisha Kenya katika mchezo wa vikapu wa kina dada na ni washindi wa tuzo wa mchezo huu wa vikapu Afrika Mashariki. Niko naye Evelyn, niko naye Nail na vile vile wachezaji pale wengine Canada ambao kwa muda kwa mrefu ataonyesha jinsi ya kupepeta mpira kidogo hapa na pale. Hmm. Naam, changamoto ambazo zinawakabili nyinyi katika timu hii ya Kenya mpira ya ovikapu ni upi changamoto sana sana tutasema katika Kenya tutasema kufuatana na timu ya Eagle Wings mm. timu ya Eagle Wings ni timu ya kujitegemea mm. kwa hivyo tuna sana sana tunatumia waisani mm -hmm. marafiki corporates na unapata kama sasa sisi ni mabingwa Afrika Mashariki ya Kati mm. tunahitaji kuenda mbele mm -hmm. katika ile level ya Afrika wakati huu inahitaji inabidi lazima waisani waje ndani kabisa kwa sababu ile ni safari ya mbali Nam. na inahitaji pesa mm -hmm. pesa hizi unapata lazima zitatoka kwa marafiki Nam. makampuni mm -hmm. eh, serikali kiingilia pia kati kwa hivyo inamaanisha hiyo ni changamoto sana kubwa kwetu kwa hivyo ufadhili yenye mara nyingi mnafadhiliwa na watu binafsi je serikali inawapatia fedha zozote za kusaidia kuimarisha mchezo huu hawatusaidii ha, vile, vile vile tungependa lakini Nam tunajaribu vile tunaweza vyo. marafiki zetu wa wanatusaidia tunawapa ma, ma players transport mm -hmm. saa zingine wanataka chakula saa zingine tunawapa pesa ya hiyo chakula saa zingine tuna, watu tu wanatusaidia marafiki zetu naam mm -hmm. naam kinaenda pale vingine mgeza kutuonyesha kidogo iwapo wasa mchezo huu wa vikapu point ama alama zinapatikana vipi eh na nimi kuna miu, miundo ama style gani gani ama pass gani gani mweza kutumia angalia uweze kupata alama pengine ngotoonyesha kidogo um, um, the main ones uh -huh. yeah. cheza atatuelezea yeah. kwa sababu ndio mwenye microphone yes. naam uh -huh. mm -hmm. Na Evelyn, feleze kama anaendelea kutonyesha. Uh, lazima kwa mchezo wa basket, kuna ile basket yenyewe. Lazima mchezaji aweze kumpita yule anayemzuia, defender. Nam. Nam. So in this case lazima tuwe na mwenye anajua ku dribble, kupepeta. Then uh, awe anaweza kupeana pasi ile itafikia mwenzake. Awe amefanya practice enough sana sana kwa ku, kwa ku shoot either perimeter Nam. ama akiwa mbali tunaita Nam. three point shooting. Aha. Lakini si rahisi vile watu watafikiria. Lazima ume ufanya zoezi kwa makini sana. No. Manake ili uweze kuwa bingwa kwa miaka hadi mingine no. ikitegemewa pia vile hii timu imekuwa kwa um, imekuwa ni timu ambayo imekuwa kwa muda kidogo sana no. ili tufike pale imebidi tupate wachezaji wa kujitolelea. No. Lazima awe makini, uh -huh. apate muda wa kuja mazoezi no. na pia ukiona ni, ni kina mama wengine na no. wasichana wengine no. wanasoma. wanasoma. Lazima awe amepata nafasi kutoka kazi, nafasi kutoka shule no. na awe amepata commitment sasa wakati anapokuja uwanjani no. wakati huo anafikiria basketball. Na ma tupe pasi mbili tatu tukimalizia mjadala huu kwa sasa. Na mtazamaji basi ni kina dada hao kutoka timu ya Kenya mpira wa vikapu tumezungumzana hapa studio ni kuhusu changamoto na ni muhimu kwa sisi wa Kenya kujitokeza na kuunga mkono kama vile tunavyounga mikono eh, mchezo wa soka, mchezo wa raga ili wao waweze kuimarika kama wakenya wengine. Na, na mtazamaji yele makala yako ya pendayo ya kila siku ya Jumapili ya mtoka mbali ambao tunaangazia eh, alikuwa waziri mkuu Raila Odinga hata kwa hewani hii leo kutokana na muda kunipa kesogu kwa hivyo natumai wikendi ijayo utaweza kuyapata. Mimi ni Isha Kizuga na kutakia usiku mwema.